Hello friends, welcome again to the world of maths by Amir. In this learning session, we are going to discuss one important outcome of menstruation, important for any examination. जो भी आप दे रहे हो उसके बहुत important है. Topic is cylinder inside a sphere. और the topic is maximum volume cylinder inside a sphere. तो please याद रखिएगा ये जो video है वो maximum volume of cylinder है. Maximum surface area of cylinder नहीं है. So this one is the maximum volume of cylinder. So first of all, we learn three important outcomes for this figure. This figure के three important outcomes को हम लोग देखेंगे, then उनका derivation देखेंगे और एक छोटा सा question solve करेंगे. तो please bring your pen and paper. इस तीन outcome को note कर लीजिए. अगर इस sphere आपका radius r है, height of the cylinder h दिया हुआ है, small h, and small r is the radius of the cylinder. तो आपको पता होना चाहिए capital R और small r का ratio क्या होता है. Capital R is the radius of a sphere. The small R is the radius of the largest cylinder inside a sphere. का ratio होता है root three by two. This one is the important outcome जो आपको पता होना चाहिए. दूसरा पता होना चाहिए आपका outcome capital R upon a small h means radius of the sphere and height of the cylinder में relation क्या होता है? और ये होता है root three by two. So इस दोनों outcome से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर जो होता है वो होता है फोर थ्री रूट थ्री आर क्यूब तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आउटकम है एंड मैं इसे सेफन ट्वेल्व से करता हूँ तो वी मस्ट नो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडियस ऑफ स्फेयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर का रेशियो क्या है आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन रेडियस ऑफ स्फेयर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर का रेशियो क्या है एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर क्या वैल्यू होती है तो ये तीन इंपॉर्टेंट आउटकम है जो आपको पता होनी चाहिए विद कंडीशन सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए इनसाइड द स्फेयर तो पहले हम लोग देखते हैं इसके आउटकम को मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे एंड मैं ये बोलूंगा जब क्वेश्चन हो रहा हो तो आप वीडियो को पाउज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सो दिस फिगर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इन साइड अ स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है वी हैव टू यूज नथिंग बट द पाइथागोरस एंड डिफ्रेंसिएशन अगर मैं आपसे बोलूं कि रेडियस आर है तो अगर इसे आपका ए बी सी बोला जाए तो ए सी भी आर होगा दिस वन इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर फाइन अगर आपसे बोला जाए कि टोटल हाइट एच है तो इस ए बी की हाइट क्या होनी चाहिए तो ए बी की हाइट हाफ होगी बिकॉज अगर ये सेंटर है तो ये हाफ इधर भी जा रहा होगा तो मैं ए बी सी ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है पाइथागोरस लगा के हम बोल सकते हैं एच बाई टू का हॉल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज द कैपिटल आर स्क्वायर तो यहां से आर स्क्वायर बहुत आराम से निकाल सकते हैं आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इज टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई फोर इस आउटकम को आगे यूज किया जाएगा तो मैं इसे बोलता हूँ इक्वेशन और रिलेशन ए तो हमें ये पता होना चाहिए अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर का आउटकम्स रिलेशन ए से मैं अगर इसमें डालूं तो ये लिखेगा पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई फोर इन टू एच अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इन टू एच माइनस पाई एच क्यू अपॉन फोर एंड हमें करना क्या है ये तो वॉल्यूम आ गया हमें करना है क्या है वॉल्यूम मैक्सिमम अगर किसी चीज भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो विथ वन रिलेशन दिस वन इज इन टू विथ वन रिलेशन तो हम लोग जनरली इसको डिफ्रेंसिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल हम ये मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ दिस फेयर इज गिवन तो ये कांस्टेंट है तो यहाँ वेरिएबल है एच स्मॉल एच इससे डिफ्रेंसिएट करते हैं वी नो अगर एच को एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करते हैं तो वन मिलता है तो ये मिलेगा पाईर स्क्वायर एंड अगर एच क्यू को एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट किया तो बनेगा थ्री एच स्क्वायर एंड पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए डिफ्रेंसिएशन को इक्वल टू जीरो अगर कर दिया जाए तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहां से एच स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी फोर आर स्क्वायर बाई थ्री तो एच तो हम बोल सकते हैं होगा टू बाई टू थ्री आर जिसको मैंने अपने रिलेशनशिप में भी पहले लिखा है तो ये आपका होता है और यहां से आप निकाल सकते हो h बाई आर का वैल्यू होता है टू बाई टू थ्री तो ये इंपॉर्टेंट आउटकम है अब स्मॉल r के लिए मैं इस एच को यहां डाल देता हूं तो मुझे पता है आर स्क्वायर इज टू कैपिटल आर स्क्वायर 
माइनस एच स्क्वायर बाई फोर तो एच स्क्वायर का जो वैल्यू दिख रहा है वो दिख रहा है फोर आर स्क्वायर बाई थ्री तो ये कैंसिल आउट होगा ये जो दिखेगा ये दिखेगा टू आर स्क्वायर बाई थ्री इज द स्मॉल आर स्क्वायर तो इस आउटकम से मैं बोल सकता हूँ अगर कैपिटल आर बाई स्मॉल आर की वैल्यू निकाली जाए तो वो दिखेगा रूट थ्री बाई टू तो ये हमारा सेकेंड आउटपुट था एंड वॉल्यूम होता है क्या है वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच किसी भी सिलेंडर का अगर हम इसमें आर स्क्वायर और एच की वैल्यू डाल दें तो इसे कंपलसरी याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है फोर थ्री रूट थ्री पाई आर क्यूब अगर उस दोनों वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो सो वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट आउटकम वन इज द वॉल्यूम वन इज द हाइट एंड आर रिलेशन वन इज द कैपिटल आर स्मॉल आर रिलेशन तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस तीनों को नोट कर लीजिए अब आपके पास आपका आउटकम है आपके तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है आप जब क्वेश्चन दिखे तो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में पोस्ट कीजिएगा एंड दिस वन इज योर क्वेश्चन आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन आप प्लीज पॉज कीजिए वीडियो को और पोस्ट करो आंसर क्या है एंड आंसर बहुत ईजी है अगर आपको पता हो कैलकुलेशन होता क्या वी नो वॉल्यूम इज ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट फोर बाई थ्री रूट थ्री पाई आर क्यूब आर इज द रेडियस ऑफ दिस फेयर फोर अपॉन थ्री रूट थ्री पाई रूट थ्री क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा सो आंसर ऑफ दिस वन इज नथिंग बट फोर पाई तो इसका आंसर फोर पाई है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑफ द मेन्स्ट्रेशन एंड ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क सीट में डाल रखा है तो एंड होमवर्क सीट के सारे क्वेश्चन को मैं ट्राई करूँगा डिस्कस करने के लिए तो दिस वन इज योर लर्निंग विद थ्री इंपॉर्टेंट आउटकम विच आर कैपिटल आर स्मॉल आर रिलेशन कैपिटल आर स्मॉल एच रिलेशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए एंड अपने एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दीजिए अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप प्लीज डिवाइन करके देखो इस तीनों इंपॉर्टेंट आउटकम को याद रखिए एंड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो विद इन सेकेंड सॉल्व करके अपना बेस्ट दो ओके विथ ऑल बेस्ट विसेज माई सेल्फ अमी गॉड बेस यू हैप्पी लर्निंग एंड बाय